後編後編っていうの後編です後編、えー、いろいろいただいた木を作っていこうと、はい、で前回は2つ作りました、うん、後編後編ですはい後編いきや<笑>前回の続きになりますけどねこれはこれで作っていこうかと思いますこれはこのサザエのまま、うんはい、であとこっちのグループ、はい、この中から松ぼっくり去年で大宮公園に拾ってきたんですよなるほど種が入ってで種取ってで乾かしといてそこになったんでじゃあ今回はこれらを多分、ね、これ黒松の松ぼっくりだと思うんですよ赤松多いんだけどねこ,これが赤松の松ぼっくりってわかんないあ大きさが大きさが違うもんね、えー、でねこれ種まいたんだけどね芽が出てきたんですよそんとこの中種入れてそのままこう出させてますよ、ね、いっぱい入れてねそれじゃなくて今回はこれつけていこうと思いますこれなるほどあこれ種入ってるねこれまだ種が入ってるあ出てきた種黒松だねこれね、うん、こっちからいきますわかりましたこれ前回やると効かなかったんで銅線かけてきます、はい、アルミ線だと線が目立ちすぎちゃうんでねはい16番寄せ植えみたいな、うん、寄せ植えみたいな感じでちょっとこれも抜いてみますはいサザエを抜く容量ですね<笑>またさっきとさっき前回と同じような感じ出てきます貝の、うん、あのこう巻き方ってこっち左巻き、はい、右巻きか、うん、右巻きに出てるんでこう出てるんでどうしようかなこれ逆らわないでこのまま作っていくかね反対方にこうだとこの貝の巻きに反対になるんでなるほどこう順調な形でいきますかこれ、はい、ちょっと出すんですかねうん出して、はい、ちょっとあの先端崩します、はい、ちょっとこれ根っこ絡んでるんで取っちゃうんですかねこれね、はい、くっついちゃってるこれすごいなこれ三、うん、本くっついてるおおくっついてるんですかこう。癒着してるうん本当だ。こんな若いのでくっついちゃうのかなこれね。そこそ、ね、ここ。あ本当だ。くっついてるように見えますね。うん、くっついてる見える、ねうんうん。こっちはまだ離れてるね。これで針金、ね、かけていきますからね適当に抜いてきますからこれ。適当に。この辺こ,この木全然枝がないからね。どっか芽出させなくちゃいけないから。はい、やっぱり葉っぱ残しといた方がいいと思うんですよ、ね。少し。こういうのねあの私入ったところ教わったのはね。はい、こう螺旋状に取ってきなさいよって言ったの、ね。葉っぱ？<笑>葉っぱを。葉っぱ。こうに。するとその辺から枝が出る可能性があるからってね。面倒くさいのこれ螺旋状。<笑>こうやってね。<笑><笑><笑>だからもう適当に抜いていっちゃうなるほどそんなのはあるんだよ、ね、うん螺旋状に取りなさいってこういうね若い木や言われてさ高木っていうのはこれ一応予想予兆ですけど、はい、このライン合わせなくちゃいけない右巻きだったら右巻きこれ逆巻きだったら、ね、綺麗に見えないんですよなるほど巻き方向をこれを意識してやらないとねこういうの全部同じ向きに巻いてくるんですね、うん、同じ方向に巻いていくっていうのこの大きいのとは少し残しておきますからね、目を。目を。枝欲しいもんね、こういうとこね。そうですね。ちょっと折っても良さそうですよね。これちょっと長く伸ばすわ、これ。伸ばす。うん、ままこの辺で止めちゃおうかな、針がね。ちょっとやってみようか、これ。はい、これそっちの方まで。こっちだとかけるかな。<笑>軽くかけてきます。どうなるかわかんないけど。どうなるかわかんないけど<笑>。これね、やったことない<笑>。これずっと全部針金ね、かけ割りをした、はい。全部同じ方向に巻いてありますかね。はい、全部同じ。こう、ここからずっと新芽。これ十六番かけてるって、これ。新芽にも針金かけたと。<笑>これはかけられる人いないと思うよ、これ<笑>。<笑>途中でね、目を打っちゃうこれ。木に巻きつけてるとね、柔らかいとか折れちゃうから。なるほど。じゃこれは終わりました。じゃ貝殻のこの巻きの方向に作っていこうかなと。なるほど。うん
これちょっとこれまだ一本棒なんで、はい、細かく模様つけていきます、はい、ねあのこういう道具使う時ねこれ針金持って曲げてもいいんですよここに、うん、ここに針金を持ってこう挟んでこれで曲げていくとかこれ木を曲げるんじゃなくてね針金を曲げるんですここに木あの手でやってたら木で木を曲げてるから針金を曲げるようにすれば結構効くんですよ、うん、2本になってるんでこっちのブロックとこっちのブロックで分けて作るそれで全体的に一体と,と見せるここは足元がこう3本でしょこっちは2本これでワンブロックとして作っていくあ一つの植え付けとして作っていくちょっとこう足元を全体的に強い曲入れてありますから足元を立ち上がりのところですねこうやっぱり模様つけとかないと、はいうん、あとこれが木が良くなってきた場合ここまっすぐだと、うん、もう見栄えしなくなります、はい、例えば長くなればいいんですけど、うん、このまま維持するんだったらこれ足元の一曲でここがないとなんか間延びしたような感じになってしまうんでなんか足元は強く模様つけてありますから。はい3本になってるんで、はい、もうこれじゃ伸ばさなくていいと思うんでこれ取っちゃいます、はい、こうだ長い方取っちゃうじゃこれ土入れます針金、ね、かけ終わり終わって製紙もしましたこういうこっち正面こんな感じでいこうかなでこう下の方へ土入れてであとは固定しなくてこのまま収まると思うんで土入れます、はい、こんな感じかな、はい、作ったんだけどこれ置き方によっちゃこんな感じ。変わった。いろいろ角度で見られるよこれ。なるほど。一応正面どこにしたかわかんない。こんな感じでもいいし、こうでもいいし。置き,置き方いろいろだね。置き方でいろいろ見え方が。サザエ盆栽。うんうん、であとここはちょっと隙間空いてるから後で水ごけか貼っときます。ちょっと水くれましょうこれ。面白いですね。面白い。面白い。これ氷炭とかいろいろまとめて飾ったら面白いんじゃないですか。ね。たら次は。次は松ぼっくり。うまくつくかどうかわかんないけどね。うん、一応やってみます。これは先生が穴開けて、針金を通してきた。うん、針金通して。ここは穴開けた。穴開けて針金通して固定したの。はい、でこれはもう。こういうね、違う。後で止めますからね。はい。こう細いのがいいかな。二、うん、つつくかもがね。一応一応これやってみます、ねはい。入るか。それつけちゃうかな。針金かけます。これ初めてやつ。初めて<笑>行くかどうかわかんない。そうですね。<笑>もう一個使えるか。根がこれでこれは根っこ長い。入りますかね。<笑>ここまで取っちゃうか。あ、取っちゃうって大丈夫だね。目が三つあるのかこ、うん、どれのか小さいのを残すか、はい、真ん中の一つ。僕こっちか。僕こ。いや八八に根が入りますか。あ入るかな。入るなから。<笑>もうすでに怪しいですよ。<笑>もう一回そういえばそうだな。<笑>多分このちっちゃい端に入んないですねこれに。無理だな。うん、もう一個きくしないと。二つで終わりか。<笑>残念そうな。これ入れちゃうか。そうですね。うん。もう一回入る。入るなこれ。うん
。追加。三本にしよう。三本にします。八も違う八で、ね。違う八だから。根っこが入りますでしたね。はい。はい。配当金を<笑>なんとか収まるかな<笑><笑>これでいこう<笑>これで土入れてきます見えられるかな、うん、石突きに近いですね石突きに近い、うん、的突きですか的突き、送り突き<笑>遊びでこういうの作るのもいいと思うよそうですね、うん、ちゃんとした席には飾らないけどね、うん、まあでも飾り方な気がするけどな、うん、これ鉢によって違うなそうですね、うん、釣りが違うね、うん、ちょっともういくつかあるじゃないですか僕もやってみる曲げたりするんでっるやってみましょう、うん、やってみで最後に全部並べて、うん、取りましょうか、うん、1234個か6個, 6個作りました、うん、でこれはそのまま、はい、あの貝の鉢を使ってます、ね、あとはねあのいろいろ鉢変えたりして、うん、あの植え付けていますはい、でちょっとみんな鉢も変わった鉢ですよね,そうですねひょうたんに入ってたりこういう特殊な鉢、うん、特別な鉢、はい、いろいろねあの思考を暮らしてね<笑><笑>盆栽の基本とはちょっと離れてるかもわかんないけど、はい、遊び感覚でこういうのを作ってみたらいいんじゃないですかねそうですね、うん、黒松の苗を今回使っていろいただいたものですけど、うんうん、やりましたけど、うん、まあいろんなバリエーションがね,ね面白いものができるとまだ素材があるみたいですねまだいっぱいある機会があったらね、はい、こうやりたいと思いますのでもういただいた方にはまずありがとうございました、うん、ありがとうございます、はい、あの種までいただいてないですけど、ね、種,種いただいた<笑>私あれ撒いてますからね、はいはい、まあこういうので遊んでみてもいいんじゃないですか、ね、そうですねお金もほとんどかかってないので、はい、多分これもね、はい値段はもらいもんだからわかんないけどそうそうそうで、ね、まだこれ大きいやつもいただいてるんだよねそうそうそうそうあれをあのかんちゃんとひるまさんがそれぞれ作るようになってますんでね<笑>、はい、<笑>まあそれを楽しみにしていってくださいわかりました、はい、こんなところではい、はい、ありがとうございました、はい